പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ രണ്ടാം വർഷം ജേണലിസം പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് കുട്ടികൾക്കുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററാണ് പബ്ലിഷിങ് ഫോർ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു പബ്ലിഷിങ് എന്തിനാണ് ഞാൻ പബ്ലിഷിങ് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം നമ്മളെ മനസ്സിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ജേണലിസം പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എഡിറ്റിങ്ങും പബ്ലിഷിങ്ങും ഒക്കെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് വളരെ നിർബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ തിയറിയും പ്രാക്ടിക്കലും ഒക്കെ അറിയുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരു എഡിറ്റർ ആവാനോ നല്ലൊരു ജേണലിസ്റ്റ് ആവാനോ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്താണ് ഈ പബ്ലിഷിങ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പബ്ലിഷിങ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു ബുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മാഗസിൻ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സ്റ്റെപ്പുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാകും ഇൻഫർമേഷൻ കളക്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ കണ്ടൻറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യണം റിപ്പോർട്ടേഴ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യണം കളക്ട് ചെയ്ത ഇൻഫർമേഷൻ കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യും ഫീഡ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് എഡിറ്റ് ചെയ്യണം ലേ ഔട്ട് ചെയ്യണം അല്ലേ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അതിനെ ബുക്കായിട്ടോ മാഗസിനായിട്ടോ ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ ആയിട്ട് അതിനെ കമ്പയിൽ ചെയ്യണം കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കമ്പയിൽ ചെയ്യണം ബുക്കായിട്ട് മാഗസിനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പറിൻ്റെ സ്റ്റൈലിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റണം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കുറേ കോപ്പീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ആ കോപ്പികളൊക്കെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയും പ്രോസസ്സാണ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും മാഗസിനാണെങ്കിലും ബുക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ പബ്ലിഷിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം പബ്ലിഷിങ്ങിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പബ്ലിഷിങ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്രിയേഷൻ കമ്പിലേഷൻ മാസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ടു പബ്ലിക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്രിയേഷൻ കമ്പൈലേഷൻ മാസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ടു പബ്ലിക് കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ആദ്യത്തും പറയുന്നത് കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാൽ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ബുക്കാണെങ്കിൽ ബുക്കിൻ്റെ പിന്നെ ടോപ്പിക്സ് ചാപ്റ്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നെ കണ്ടെത്തി അത് കമ്പ്യൂട്ടറിലേക്ക് ഫീഡ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അതിനെ പിന്നെ ലേ ഔട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കറക്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുത്തണം അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിയേഷൻ അല്ലേ അതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യണം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അതിനെ കമ്പയിൽ ചെയ്യണം കമ്പയിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുക്കായിട്ട് കമ്പയിൽ ചെയ്യുമ്പം അങ്ങനെ ബുക്കായിട്ട് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് പേജുകൾ ഫോൾഡ് ചെയ്തതിന് ബൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കും ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ നാലായിട്ട് മടക്കിയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും അല്ലേ കമ്പയിൽ ചെയ്യും കമ്പയിൽ ചെയ്യും ഓക്കെ അതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താ പറയുന്നു മാസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ ആണെങ്കിലും ബുക്കാണെങ്കിലും മൾട്ടിപ്പിൾ കോപ്പീസ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ടു പബ്ലിക് അതിന് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ടു പബ്ലിക് സോ വാട്ട് ഇസ് പബ്ലിഷിംഗ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റും പബ്ലിഷിങ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് ക്രിയേഷൻ കമ്പൈലേഷൻ മാസ് റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് മേക്ക് ഇറ്റ് അവൈലബിൾ ടു പബ്ലിക് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക കണ്ടൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക കണ്ടൻറ്റ് ആ കണ്ടൻറ്റ് നമ്മൾ കമ്പയിൽ ചെയ്യുക കമ്പയിൽ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കുറേ കോപ്പീസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പബ്ലിഷിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഡെഫിനിഷനായിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് പബ്ലിഷിങ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം രണ്ട് മീഡിയകൾ അവൈലബിൾ ആണ് വൺ ഈസ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ ദ അതർ വൺ ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ അല്ലേ പ്രിൻ്റ് മീഡിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക ബുക്കാണെങ്കിലും മാഗസിൻ ആണെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും പിന്നെ പേപ്പറിൽ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അതിനെയാണ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ പബ്ലിഷിങ്ങും ഇലക്ട്രോണിക് പബ്ലിഷിങ് എന്നുള്ള രണ്ട് കാറ്റ
ന്യൂസ് പേപ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും മാഗസിൻസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ബുക്കുകളായിട്ട് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഇതൊക്കെ എന്തിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ പ്രിൻ്റ് മീഡിയ പബ്ലിഷിങ്ങിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്ത് പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ പ്രിൻ്റ് മീഡിയ പബ്ലിഷിങ്ങിൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ പബ്ലിഷിങ് ആണ് എന്താണ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ പബ്ലിഷിങ് സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ പബ്ലിഷിങ് അതിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക നമുക്ക് ബേസിക്കലി മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആണ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ പബ്ലിഷിങ് മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് പ്രീ പ്രസ് എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രീ പ്രസ് സെക്കൻഡ് വൺ പ്രിൻ്റിങ് തേർഡ് വൺ പോസ്റ്റ് പ്രസ് ഒരു മാഗസിന് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്കൊക്കെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലും നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നു ഏത് സംഭവം പ്രിൻ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെങ്കിലും നമ്മൾ മൂന്ന് സ്റ്റേജിലൂടെ കടന്നു പോകണം ഏതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രീ പ്രസ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രിൻ്റിങ് തേർഡ് വൺ ഈസ് പോസ്റ്റ് പ്രസ് അപ്പോൾ ചോദിക്കും എന്താണ് പ്രീ പ്രസ് എന്ന് ചോദിക്കാം നമുക്ക് അല്ലേ എന്താണ് പ്രീ പ്രസ് വാട്ട് ഈസ് പ്രീ പ്രസ് പേര് കേട്ട അറിയാം പ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുമ്പ് പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റർ പ്രസ്സിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് ബുക്ക് പ്രസ് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ എന്താണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് പോസ്റ്റ് പ്രസ് നമുക്കറിയാം പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേഷം അപ്പം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ശേഷവും ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ആദ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിനെയാണ് പ്രീ പ്രസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറയുക പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കണം അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ ഒരു പേപ്പർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രീ പ്രസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് പോസ്റ്റ് പ്രസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രിൻ്റിങ് ആക്ടിവിറ്റി മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത ശേഷം പ്രീ പ്രസ് പ്രിൻ്റിങ് പോസ്റ്റ് പ്രസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രീ പ്രസ് ദെൻ പ്രിൻ്റിങ് ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർ പ്രിൻ്റിങ് പോസ്റ്റ് പ്രസ് ഇത്രയും ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് ഒരു സ്റ്റേജസ് ഓഫ് പ്രിൻ്റ് മീഡിയ പബ്ലിഷിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രീ പ്രസ് പ്രിൻ്റിങ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് പ്രസ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രീ പ്രസ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം മേറ്റർ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അത് പിന്നെ പ്രീ ഫ്ലൈറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം പ്രൂഫ് ക്രിയേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻ്റിങ് പ്ലേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്താണ് നമുക്ക് ഓരോന്നോരോ നോക്കാം ആദ്യം നമുക്കറിയാം ഒരു കണ്ടൻറ് ഒരു മാഗസിനൊക്കെ എടുക്ക ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഡി ഡേറ്റയൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിലിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതിൻ്റെ ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യും അതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസൈനിങ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഡിസൈനിങ് നോക്കാൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഡിസൈനിങ് വാട്ട് ഇസ് ഡിസൈനിങ് എന്താണ് ഡിസൈനിങ് ഡിസൈനിങ്ങിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഡിസൈനിങ് എന്താണ് ഡിസൈനിങ് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് പേജ് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ പേജ് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ ഡീൽസ് വിത്ത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് വിഷ്വൽ എലവൻസ് ഇൻ എ പേജ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് സംഭവം എന്താണ് വിഷ്വൽ എലവൻസ് എന്താണ് വിഷ്വൽ എലവൻസ് ഓഫ് എ പേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണ മാറ്ററിൻ്റെ വിഷ്വൽ എലവൻസ് എന്താ അതിലുള്ള ടെക്സ്റ്റ് അല്ലേ ടെക്സ്റ്റ് മാറ്റർ കാണുന്നതാണ് വിഷ്വൽ എലവൻ്റ് ആണ് പിന്നെ
ഒരു പേജിൽ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്ന് പറയുന്ന എന്ന് ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ പേജ് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് വാട്ട് ഇസ് ഡിസൈനിങ് ഇൻ അതർ വേർഡ്സ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എലമെൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്താണ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എലമെൻസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സം ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഇതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പേജ് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട് എന്താ രണ്ട് കാര്യം ഡിസൈൻ എലമെൻസിന് ചില ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിളുകൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറഞ്ഞ ടെക്സ്റ്റും ഇമേജും ലൈനും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം ചില ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യണം ഡിസൈൻ എലമെൻസിനെ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിളിനനുസരിച്ച് ഒരു പേജിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡിസൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ പേജ് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് നോക്കാം എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് ഈ ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ദ സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില എലമെൻസ് ഉണ്ട് ആ എലമെൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ പിന്നെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതിന് ചില പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് എന്നോട് പറയാം ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉണ്ട് ഡിസൈൻ എലമെൻസിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് ഡിസൈൻ എലമെൻസിന് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണ് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്നറിയേണ്ടത് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം എന്താണ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈന് ഇത്രയും സംഭവങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻസ് എന്ന് പറയാം അതായത് ലൈന് ഷെയ്പ്പ് കളറ് സ്പേസ് ടിപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്ന ഈ അഞ്ച് എലമെൻസ് ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല കുറേ അധികം എലമെൻസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അഞ്ച് എലമെൻസ് ആണ് ഈ അഞ്ച് എലമെൻസ് ആണ് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അഞ്ച് എലമെൻസ് ലൈന് ഷെയ്പ്പ് കളറ് സ്പേസ് ടിപ്പോഗ്രഫി ഇത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഈ ഡിസൈൻ എലമെൻസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറയുന്നത് മുകളിൽ പറഞ്ഞ ലൈനും കളറും സ്പേസും ടിപ്പോഗ്രഫിയും ഒക്കെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നതാണ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസൈൻ എലമെൻസിനെ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഡിസൈൻ എലമെൻസിന് ലേക്ക് വീണ്ടും വരാം ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വി ഹാവ് ലൈൻ വി ഹാവ് ഷെയ്പ്പ് വി ഹാവ് കളേഴ്സ് വി ഹാവ് സ്പേസ് ആൻഡ് ദർ ഈസ് ടിപ്പോഗ്രഫി ഇത്രയും ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ലൈന് ഷെയ്പ്പ് കളറ് സ്പേസ് ടിപ്പോഗ്രഫി ഒറ്റയടിക്ക് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് നോക്കാം നമുക്ക് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് സി ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഓർ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലൈന് ഇപ്പോൾ ലൈൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നോക്ക് ലൈൻ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം കണ്ടോ പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം ഇതാണ് ഇത് ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ലൈൻ ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതുപോലെ ലൈൻ മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്ത് ഡിസൈൻ കളർ ഈസ് എ ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് കളറും എന്താണ് ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് കളർ ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ ഇത് കണ്ടോ കളർ പല രീതിയിൽ പല കളറുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഡിസൈനിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം ഏത് കളർ ഏത് കോണ്ടക്സ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നുണ്ട് അല്ലേക്ക് വരാം സോ കളർ ഈസ് എ ഡിസൈൻ എലമെൻറ്റ് മറ്റൊന്നെന്താണ് ഷെയ്പ്പ് ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് ഷെയ്പ്പുകൾ ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ഷെയ്പ്പുകൾ എന്താണ് ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് അപ്പം ഏതൊക്കെ ഷെയ്പ്പ് കണ്ടോ പല ജിയോ ജിയോമെട്രിക്കൽ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾ സെർക്കിൾ ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ഡിസൈൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും
വട്ട് യു കോൾ സ്പേസ് എന്നുള്ളത് സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ കിടക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കുറച്ച് സ്പേസും കൂടെ കൊടുക്കണം സ്പേസും കൂടെ കൊടുത്താലാണ് അതൊരു നല്ലൊരു ഡിസൈൻ ആകുകയുള്ളൂ സ്പേസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ സ്പേസ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഇമേജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ദിസ് വൺ ഇവിടെയൊക്കെ സ്പേസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ അതിനകത്തൊരു ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകും അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പേസ് അതായത് പേജിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാത്ത വൈറ്റ് ഏരിയ ഓക്കെ ആ ഏരിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുക സോ ഇതൊക്കെ ഡിസൈൻ എലമെൻസ് അതായത് കളറ് സ്പേസ് മറ്റൊരു സംഭവമാണ് ടിപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടിപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഫോണ്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് കേട്ടോ പല സ്റ്റൈല് ഫോണ്ടുകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പല ടൈപ്പ് ഫോണ്ടുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം നമ്മൾ നമ്മളെ ഡിസ്കഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഓക്കെ സോ കളറുണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ എന്താണ് പിന്നെ ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ആണ് ലൈൻസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കി അല്ലേ ഇനി ഇനി നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം സി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ലൈൻ ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് അല്ലേ ലൈൻ ഉണ്ട് ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് കളറുണ്ട് പിന്നെ സ്പേസ് ഉണ്ട് ടിപ്പോഗ്രഫി ഉണ്ട് ഇത്രയും ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിൽ ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്താണ് ലൈൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ലൈൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിസൈനിൽ പല പെർപ്പസ് ഉണ്ട് ലൈൻ എന്തിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഡിവൈഡ് ദ സ്പേസ് പേജിൻ്റെ സ്പേസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരു പിന്നെ ഇതൊരു പേജാണെങ്കിൽ അല്ലേ ഇതൊരു പേജാണെങ്കിൽ ഇതൊരു പേജാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ലൈൻ വരച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മേറ്റർ കൊടുക്കാം അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു മേറ്റർ കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഒരു മേറ്റർ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ പേജിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇവിടെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും പിന്നെ എന്ത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ പിന്നെ എന്താണ് ലൈൻ്റെ പെർപ്പസ് സെക്കൻഡ് പെർപ്പസ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഗെറ്റിംഗ് അറ്റൻഷൻ എന്നാണ് അറ്റൻഷൻ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാറ്റർ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഓറിയൻറ്റേഷൻ എന്നുള്ളടുത്ത് ഇവിടെ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ അങ്ങോട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അറ്റൻഷൻ കിട്ടും ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടും ശരിയല്ലേ ഗെറ്റിംഗ് അറ്റൻഷൻ ഒരു ശ്രദ്ധ കിട്ടും അവിടേക്ക് സോ ദാറ്റ് ഈസ് അനദർ യൂസ് ഓഫ് ലൈൻ പിന്നെ എന്തിനു യൂസ് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡിങ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഒബ്ജക്റ്റിന് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇവിടെ നമുക്കൊരു പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇമേജ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഇമേജ് ഉണ്ട് ദിസ് ഇസ് എൻ ഇമേജ് സപ്പോസ് ദിസ് എ ഇമേജ് സോ ആ ഇമേജിന് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാം ചുറ്റും ഒരു ഓക്കെ സോ ഈ ഇമേജിന് ഔട്ട് ലൈൻ കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള പല പേർപ്പസ് ഇത് മാത്രമൊന്നുമല്ല പല പേർപ്പസും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലൈന് ലൈന് പല ഓറിയൻറ്റേഷനും ഉണ്ട് ലൈന് ലൈൻ നമുക്ക് മൂന്ന് രീതിയിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പെർ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് വരയ്ക്കാം അതിനൊരു മീനിങ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ചെരിഞ്ഞിട്ട് വരയ്ക്കാം ഡയഗണലായിട്ട് വരയ്ക്കാം അതിനൊക്കെ ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മീനിങ് ഇറ്റ് ഈസ് കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഒരു ശാന്തത നൽകുന്നതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഒരു ഇമേജിൽ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഇമേജിന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു സമാധാനം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ് ഒരു ശാന്തമായ ഒരു ഇമേജായിട്ട് തന്നെ ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലേ നേരെ മറിച്ച് നമ്മൾ വേർട്ടിക്കലാണ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ചലനമുള്ള പോലെ തോന്നും കുറച്ചുകൂടി ഒരു മൂവ്മെൻ്റ് ഉള്ള പോലെ തോന്നും അതിനപ
വെർട്ടിക്കലായിട്ട് അപ്പൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കണം ഡയഗണലായിട്ട് അപ്പൽ അതിന് ഉപയോഗിക്കണം അതിനൊക്കെ ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് ആ മീനിങ് ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യാം അപ്പം ലൈന് നമ്മളറിയാം ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലേ പിന്നെ പിന്നെ എന്തിനു ഉപയോഗിക്കാം ലൈന് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് പേജ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ പിന്നെ ഗെറ്റിംഗ് അറ്റൻഷൻ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവരാൻ ഉപയോഗിക്കാം അണ്ടർ ലൈനൊക്കെ ചെയ്യാം അല്ലേ പിന്നെ പ്രൊവൈഡിങ് ഒബ്ജെക്റ്റ് ഔട്ട് ലൈൻസ് ഇപ്പോൾ ഒബ്ജെക്റ്റിന് ചുറ്റും ഒബ്ജെക്റ്റ് പറഞ്ഞാൽ ഇമേജുകൾ ആണ് സാധാരണ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഡയഗ്രാംസ് അതിനൊക്കെ ചുറ്റും നമുക്ക് ഔട്ട് ലൈൻസ് കൊടുക്കാം അതിനൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ലൈൻ ഉപയോഗിക്കാം അതേപോലെ ഈ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെ ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതും പ്രസക്തമാണ് അതിന് അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രസ പ്രസക്തമാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കുറച്ച് ശാന്തി ആ ചെരിവ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് ഒരു ക്വൈറ്റ് കാം ആൻഡ് ക്വൈറ്റ് ആ ഇമേജിൽ ഫീൽ ചെയ്യും നേരെ മറിച്ച് വേർട്ടിക്കലാണെങ്കിൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യും ആ ഇമേജിൽ അതുമല്ല ചെരിച്ചിട്ട് ഡയഗണലാണെങ്കിൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ എനർജറ്റിക്കായിട്ട് ആ ഇമേജിന് കുറച്ച് എനർജി ഉള്ള പോലെ മൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ രീതിയിലൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലൈൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം സോ ദിസ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇനി സെക്കൻഡ് എലമെൻ്റ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ് ഷെയ്പ്പ് ഷെയ്പ്പ് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ട് സെർക്കിൾ ഒരു ഷെയ്പ്പാണ് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ട്രയാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പിന്നെ ഡിസൈനിങ് യൂസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്താണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നോക്കാം എന്താണ് ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുക ഷെയ്പ്പ് ആഡ് എ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടു ദ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഷെയ്പ്പ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് അട്രാക്റ്റീവ് ആവും എന്നാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഷെയ്പ്പ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നും വായിക്കാനൊക്കെ തോന്നും ചില ഷെയ്പ്പുകൾ ചില രീതിയിൽ കൊടുക്കും ഓക്കെ അതേപോലെ ഷെയ്പ്പുകൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം ഷെയ്പ്പുകൾ എത്ര രീതിയിൽ യൂസ് ചെയ്യാം രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ജിയോമെട്രിക് ഷെയ്പ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഫോം ഷെയ്പ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം എന്താണ് ജിയോമെട്രിക് ഷെയ്പ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സെർക്കിൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലേ ട്രയാങ്കിൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള പിന്നെ ഷെയ്പ്പുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ജിയോമെട്രിക് ഷെയ്പ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം ചില സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്രീ ഫോം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഇലയുടെ ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അല്ലേ ഒരു ഇലയുടെ ചിത്രമൊക്കെ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ സി പിന്നെ സോ ദിസ് ഇസ് ഫ്രീ ഫോം ഫ്രീ ഫോം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഫ്രീ ഫോമിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമുക്ക് എങ്ങനെയും വരയ്ക്കാം ഇതിനെയാണ് ഫ്രീ ഫ്രോം ഫ്രീ ഫോം ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഷെയ്പ്പുകൾ നമുക്ക് ഫ്രീ ഫോമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ ഓർഗാനിക്കായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ജിയോമെട്രിക്കലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം ജിയോമെട്രിക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റെക്റ്റാങ്കിൾ അല്ലെ ത്രികോണം ചതുരം വൃത്തം ഇങ്ങനെയുള്ള ഷഡ്ഭുജം അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ജിയോമെട്രിക് എന്ന് പറയുക നേരെ മറിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിലുള്ള ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലേ അമീബയെ പോലെയൊക്കെ വരച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ സോ ഇലയൊക്കെ വരച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ വരച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലേ മനുഷ്യനെ വരച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊക്കെ എന്താണ് പിന്നെ ഫ്രീ ഫോം ആണ് ഓർഗാനിക് ആണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഷെയ്പ്പ് യൂസ് ചെയ്യാം അതാണ് നമ്മൾ ഷെയ്പ്പിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് കളേഴ്സ് കളർ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ കളർ ക്രിയേറ്റ് മൂഡ് എന്നാണ് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീലിങ് തരും എന്ത് കളർ കളർ ക്രിയേറ്റ്സ് മൂഡ് എന്നാണ് ഓക്കെ അതായത് കളർ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് തരും ചില കളർ ചിലപ്പോൾ ചില കളർ സാഡ്നെസ് തരും ചില കളർ ഡിബിനിറ്റി ഡിവൈനായിട്ട് തോന്നും ചിലത് കാംനെസ് തരും അല്ലേ ഓരോ കളറിനും ഓരോ മീനിങ് ഉണ്ട് എവ്രി കളർ ഹാസ് എ മീനിങ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സി ദിസ് എവ്രി കളർ ഹാസ് എ മീനിങ് അല്ലേ എവ്രി കളർ ഹാസ് എ മീനിങ് ഓരോ കളറിനും
ഓരോന്നിനും സൈക്കോളജിക്കലായിട്ടുള്ള മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനാ അതൊക്കെ പഠിക്കണം അപ്പോൾ സ്കൈൻ്റെ കളർ ആകാശത്തിൻ്റെ കളർ സ്കൈ ബ്ലൂ അല്ലെങ്കിൽ നേ പിന്നെ കടലിൻ്റെ നിറമൊക്കെ അല്ലേ സമുദ്രത്തിൻ്റെ നീലിമയൊക്കെ അത് കുറച്ചുകൂടി ഒരു കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്നെസ് ആണ് ഫീൽ ചെയ്യുക സൊ എവ്രി കളർ ഹാസ് എ മീനിങ് എല്ലാ കളറിനും മീനിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കളർ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം റെഡ് കളർ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം ഗ്രീൻ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണം യെല്ലോ കുറച്ചുകൂടി എന്തൂസിയാസമൊക്കെ തരുന്ന ഒരു ഉത്സാഹം തരുന്ന ഹാപ്പിനെസ് നൽകുന്ന ഒരു കളറാണ് യെല്ലോ കളർ സോ ഈ കളർ എവിടെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് നമുക്കൊരു ഒരു മാറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലേ ഒരു മരിച്ച ഒരാളുടെ ഒരു ഇമേജ് ഒരു ഒരു പോസ്റ്റർ വെക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ അനുസ്മര ചടങ്ങിൻ്റെ പോസ്റ്റർ വെക്കുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറും അല്ലേ ഒരു ആഘോഷത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന കളറും ഒക്കെ തമ്മിൽ ഭയങ്കര വ്യത്യാസമുണ്ട് അതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എവ്രി കളർ ഹാസ് എ മീനിങ് അല്ലേ പണ്ട് നമ്മൾ പച്ചക്കുതിര വന്നാൽ പിന്നെ സമ്പത്ത് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നേരത്തെ ഇവിടെ പച്ച എന്നുള്ളത് ഒരു അഭിവൃദ്ധിയുടെ വളർച്ചയുടെ ഒരു കളറായിട്ടാണ് അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് പണ്ടുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത് ഒരു മീനിങ് കൊടുക്കുന്നത് ചിലതൊക്കെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെങ്കിലും ആ കളറിലൊക്കെ ഒരു ഒരു നമ്മളെ മനസ്സിന് ചില കളറിനോട് ചില പ്രത്യേക കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ചില പെർട്ടിക്കുലർ മീനിങ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ആ പെർട്ടിക്കുലർ കളർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരു ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്രോഷർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യും ഒന്നും വേണ്ട നമ്മളൊരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ബോർഡ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹോട്ടലിൻ്റെ ബോർഡിൽ പലപ്പോഴും റെഡ് കളർ യൂസ് ചെയ്യും റെഡ് കളർ ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ടേസ്റ്റിനോട് നമുക്കൊരു ഒരു 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 പിന്നെ ഒരു ഒരു അട്രാക്ഷൻ റെഡ് കളർ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും ഹോട്ടലുകളുടെ ബോർഡിന് റെഡ് കളർ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കളർ ഹാസ് എ മീനിങ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് എ മൂഡ് ഓക്കെ അത് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ കളർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ പിന്നെ ഒന്നാണ് സ്പേസ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ശരിക്കും സ്പേസ് പറഞ്ഞാൽ ഈസ് ദ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഈസ് ദ ഏരിയ ഇൻ എ ഡോക്യുമെൻറ്റ് വെർ ദർ ഇസ് നോട്ട് എക്സ്ട്രോ ഗ്രാഫിക്സ് ചിത്രമോ അക്ഷരങ്ങളോ ഒന്നും കൊടുക്കാതെ വെറുതെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഏരിയനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സ്പേസ് എന്ന് പറയുക ഉദാഹരണമായിട്ട് ഈ ഡോക്യുമെൻ്റ് നോക്ക് ഈ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ ഇതാ ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് സ്പേസ് ആണ് ഇതൊക്കെ വൈറ്റ് സ്പേസ് ഏരിയ അല്ലേ ഞാൻ ഇതിൽ നിറയെ കണ്ടൻറ്റ് എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റില്ല വൈറ്റ് സ്പേസ് വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യും ചില ബോർഡുകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഒന്നോ രണ്ടോ ലൈന് മാത്രമേ ഉണ്ട് ബാക്കിയൊക്കെ സ്പേസ് ആയിരിക്കും അത് ആ പെർട്ടിക്കുലർ പോയിൻറ്റിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത് ചിലതിൽ പറയുന്ന കുറേ ഇൻഫർമേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാകും സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യും വൈറ്റ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അശ്രദ്ധിക്കാൻ തോന്നില്ല ചില നോട്ടീസ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നും ചില നോട്ടീസ് നമുക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നില്ല ചില ബുക്കുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ തോന്നും കാരണം അതിൻ്റെ സ്പേസ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിരിക്കും മാത്രമല്ല സ്പേസിന് വേറെ പ്രത്യേകതയും കൂടി ഉണ്ട് സ്പേസ് ക്യാൻ ഗീവ് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് കൂടി തരാൻ കഴിയും സ്പേസിന് എന്ത് തരാൻ പറ്റും ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് തരും ഒരു ഒരു ത്രീ മാന നൽകാൻ പറ്റും സ്പേസിന് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഇമേജ് ഒന്ന് നോക്കി നേരത്തെ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഇമേജ് ഇവിടെ ഒരു ത്രീ ഡി ഇമ്പാക്റ്റ് കൊടുക്കാൻ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് പിന്നെ ഡിസൈൻ സ്പേസ് എഴുതുന്ന സ്പേസ് സെർച്ച് ചെയ്യട്ടെ സ്പേസ് ആ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാറേ കേട്ടോ ഇവിടെ ക്യാമ വളരെ ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സ്പേസ് ഇവിടെ ബ്ലാക്ക് സ്പേസാണ് കൊടുത്ത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനൊരു പ്രത്യേക മീനിങ് ഉണ്ട് ബാക്കി ഏരിയ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേപോലെ ഇതൊക്കെ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഇമേജ് ഈ ഇമേജ് ശ്രദ്ധിച്ചു ഈ ഇമേജ് പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇത് ഈ ഏരിയ
നമ്മളെ ന്യൂസ് പേപ്പറിലെയോ അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് പേപ്പറിലെയോ ബുക്കുകളിലൊക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഏരിയയ്ക്കാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുക ആ സ്പേസ് പല മീനിങ് നൽകാൻ പറ്റില്ല ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അത് ഓർത്തിരിക്കണം എക്സാം ചോദിക്കും ഏത് ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ആണ് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് തരിക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യു ക്യാൻ സേ സ്പേസ് വിൽ പ്രൊവൈഡ് ത്രീ ഡി എഫക്റ്റ് ഹൈറ്റും വിടുത്തും ഡെപ്തിനും കൂടിയാണ് നമ്മൾ ത്രീ ഡി എന്ന് പറയുക ഉയരവും നീളവും പിന്നെ ആഴവും ഉള്ള അല്ലേ ഹൈറ്റ് വിടുത്തൻ ഡെപ്ത്ത് ഫീല് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ എലമെൻ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി സേ ഇറ്റ് ഈസ് ദ സ്പേസ് ഓക്കെ ന ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ കളർ പറഞ്ഞു അല്ലേ ലൈന് പറഞ്ഞു ഷേപ്പ് പറഞ്ഞു കളർ പറഞ്ഞു ഡിസൈൻ ഇനിയുള്ളതൊന്നാണ് ടിപ്പോഗ്രഫി എന്താണ് ടിപ്പോഗ്രഫി ടിപ്പോഗ്രഫി പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പ്സ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെറ്റേഴ്സ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യണം എന്താ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അക്ഷരങ്ങളെ ടൈപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന അക്ഷരങ്ങളെ അതിനൊരു ഗ്ര ഗ്രഫി ഉണ്ട് ഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു ഒരു 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 ഗ്രാ ഒരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ നമുക്കറിയാം പറയ പല സ്റ്റൈലില് നമ്മളതിന് ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ എന്ന് പറയും അതാണ് ടിപ്പോഗ്രഫി ഫോണ്ട് സ്റ്റൈൽ ആ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈല് എങ്ങനെയുള്ളത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് ടിപ്പോഗ്രഫി ടിപ്പോഗ്രഫീൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉള്ള ബുക്കിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ടിപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടിപ്പോഗ്രഫി ഈസ് ദ ആർട്ട് ആൻഡ് ടെക്നിക് ഓഫ് അറേഞ്ചിങ് ലെറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആർട്ട് and technique of what of arranging types allengi letters aksharangale kramigarikkuna kalayana technique neyana aksharangale kramigarikkuna kalayana allengi technique neyana allengi kalayum technique kalayum aanu nammal endu parayunnathu typography ennu parayunnu type nu parna akshara type cheyunnathu aksharangale appo typography arra aksharangalude graphics അക്ഷരങ്ങൾക്കൊരു ഗ്രാഫിക്സ് ഉണ്ട് രൂപങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം അതിനെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അക്ഷരങ്ങളെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ആർട്ടിനെയും ടെക്നിക്കിനെയുമാണ് നമ്മളെന്ത് പറയുക ടിപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുക ടിപ്പോഗ്രഫി ഈസ് ദ ആർട്ട് ആൻഡ് ടെക്നിക് ഓഫ് റേഞ്ചിങ് ടൈപ്സ് ഓർ ലെറ്റേഴ്സ് അക്ഷരങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്ന രീതിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ടിപ്പോഗ്രഫി അക്ഷരങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്ന കലയ്ക്ക് പറയുന്ന പേര് അക്ഷരങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കിന് പറയുന്ന പേരിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ടിപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടിപ്പോഗ്രഫി നമ്മൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്സ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ടൈപ്സ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈപ്സ് ടൈപ്പുകൾ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ടൈപ്സ് ഫോണ്ടുകൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് വൺ ഇസ് കരി വൺ ഇസ് കോൾഡ് സാൻ ഷെറിഫ് ഫോണ്ട് ദ അതർ വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഷെരീഫ് ഫോണ്ട് ഷെരീഫ് ഫോണ്ടും സാൻ ഷെറീഫ് ഫോണ്ടും സാൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല ഷെറീഫ് പറഞ്ഞ ഫീറ്റ് സാൻ ഷെറീഫ് ഫോണ്ട് ഫീറ്റ് ഇല്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളും ഫീറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങളും ഫീറ്റ് പറഞ്ഞാൽ അത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും എന്താ നോക്കാം എന്താണ് പിന്നെ സാൻ ഷെറീഫും ഷെറീഫും സി ഫോൺസ് വിത്തൗട്ട് ഫീറ്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുക ഫോൺസ് വിത്തൗട്ട് ഫീറ്റിനെയാണ് സാൻ ഷെറീഫ് പറഞ്ഞത് സാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുക അപ്പോൾ സാൻ ഷെറീഫ് പറഞ്ഞാൽ ഫീറ്റില്ല ഫോൺസ് വിത്തൗട്ട് ഫീറ്റ് ഫീറ്റില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളും പിന്നെ അടുത്തത് എന്താണ് അടുത്തത് ഫീറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങൾ ഷെറീ ഫോൺ ഫോൺസ് വിത്ത് ഫീറ്റ് ഫോൺസ് വിത്ത് ഫീറ്റ് ഫീറ്റില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളെ സാൻ ഷെറീഫ് എന്ന് പറയും ഫീറ്റുള്ളതിന് ഷെറീഫ് എന്ന് പറയും ഷെരീഫിന് കാ ഫീറ്റ് ഉണ്ട് എന്ന് ഓർത്താണ് ഷെരീഫിന് ഫീറ്റ് ഉണ്ട് സാൻ ഷെറീഫിന് ഫീറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫീറ്റുള്ള അക്ഷരങ്ങളും ഫീറ്റില്ലാത്ത അക്ഷരം അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയണ്ടേ അത് നമ്മൾ ഇമേജസ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ എന്താണ് ടിപ്പോഗ്രഫി നോക്കാം ശരി ഷെറീ ഫോണ്ട് സാൻ ഷെറീ ഫോണ്ട് എന്താണ് നോക്കാം നല്ലൊരു ഇമേജ് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് വെച്ചിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഷെറീ ഫോണ്ട് ആൻഡ് സാൻ ഷെറീ എവിടെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാവും രണ്ട്
അല്ലേ ചില എ എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലേ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ അടിയിലൊരു ഫീറ്റ് കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അപ്പം നമ്മൾ എ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതും അല്ലേ എ എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഫീറ്റ് ഉണ്ടാവും എ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ അല്ലേ ചില എ എന്ന് മാത്രം ഇങ്ങനെ മാത്രമേ അല്ലേ ഇവിടെ ഈ എസിനൊക്കെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഫീറ്റ് ഉണ്ട് ഈ എസിനെ പക്ഷെ ഈ സാൻസ് റീഫ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫീറ്റും ഇല്ല അതൊരു എന്താ പറയുക നമ്മൾ കുനിപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ അതായത് മറ്റൊരു എക്സാമ്പിൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ളത് നോക്കട്ടെ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഷെറീഫ് ഉണ്ട് സാൻ ഷെറീഫ് ഉണ്ട് കാലുള്ള അക്ഷരങ്ങളും കാലില്ലാത്ത അക്ഷരങ്ങളും അതാണ് ഷെരീഫ് അപ്പം ഇതൊക്കെ കാലില്ലാത്ത ഈ ഹെൽ വെട്ടി എന്നൊക്കെ സി എ എന്നൊക്കെ എഴുതി അല്ലേ ഇതാ ഈ സ്പിനിക്സിനൊക്കെ കാലുണ്ട് ചെറിയൊരു വര കാണാം ഇതൊക്കെ മറ്റൊരു സേർച്ച് നടത്തിയാൽ ഷെറീഫ് ആൻഡ് സാൻ ഷെറീഫ് ടൈപ്പ് ആ ഇവിടെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഇ എഫ് നോക്ക് ഇ എഫിന് ഫീറ്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു കുനിപ്പുണ്ട് അടിയിൽ ഇ എഫിനോ ഈ കുനിപ്പില്ല സോ ഇത് സാൻ ഷെറീഫും ഇത് ഷെരീഫും ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ അതേപോലെ ഇനിയും കാണും ഇതാ ഈ തിന്ന് എഴുതിയത് ഇവിടെ തിന്ന് എഴുതിയത് ഷെറീഫ് ഫോണ്ടാണ് ഈ തിന്ന് എഴുതിയത് സാൻ ഷെറീഫ് ഫോണ്ടാണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷെറീഫ് ആണ് ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഷെറീ ഫോണ്ടാണ് ഈ ടെക്സ്റ്റിലെ ഓരോ ലെറ്ററും സാൻ ഷെറീഫ് ആണ് ഫീറ്റ് ഇല്ല അടിയിൽ ചെറിയൊരു വര കണ്ട ഇവിടെയൊക്കെ അടിയിൽ ഒരു ചെറിയ വര ഉണ്ട് എല്ലാ അക്ഷരത്തിനും പിന്നെ അങ്ങനെ ഉള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഷെറീഫ് ഇപ്പോൾ ഇ എഫ് സാൻ ഷെറീഫ് ആണ് ഇ എഫിന് ഷെറീഫ് ആണ് ഇ എഫിന് കണ്ട ഇവിടെ ഒക്കെ ഓരോ കുനിപ്പുകളുണ്ട് കണ്ടോ സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക സാൻ ഷെറീഫ് ഫോണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോണ്ടുകളുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായി ഏതൊക്കെയാണ് ഷെറീഫും സാൻ ഷെറീഫ് ഫോണ്ട് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോണ്ടുകളുണ്ട് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഷെറീഫ് ഫോണ്ട് ദ അത് വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഷാൻ സാൻ ഷെറീഫ് ഫോണ്ട് സോ നമ്മൾ നമ്മളെ സബ്ജക്റ്റിലേക്ക് തിരിയും ടിപ്പോഗ്രഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈപ്പിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരങ്ങളുടെ സ്റ്റൈൽ ഫോണ്ട് സ്റ്റൈലിനെയാണ് ടിപ്പോഗ്രഫി രണ്ട് ടൈപ്പ് ഫോണ്ടുകളുണ്ട് വൺ ഇസ് കോൾഡ് എന്തൊക്കെയാണ് വിളിക്കുക വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഷെറീ ഫോണ്ട് ദാദൻ വൺ ഇസ് കോൾഡ് ഷാൻ ഷെറീ ഫോണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ ദിസ് ഈസ് സാൻ ഷെറീ ഇനി കെ എന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ കെ എന്ന് ഇവിടെ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുനിപ്പ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന കെ ഇതാണ് ഷെറീഫ് ഷെറീഫിന് ഫീറ്റ് ഉണ്ട് സാൻ ഷെറീഫിന് ഫീറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ സോ ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദ ഡിഫറെൻറ്റ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് വൺ ലൈന് ലൈൻ ഷെയ്പ്പ് കളർ സ്പേസ് ആൻഡ് ടിപ്പോഗ്രഫി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻസ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുണ്ട് അല്ലേ എലമെൻസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ഇപ്പോൾ ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഷെയ്പ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം കളർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അല്ലേ സ്പേസ് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം നമുക്ക് പിന്നെ ഫോണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം ഇതൊക്കെ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് ഇതൊക്കെ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ എലമെൻസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പിന്നെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ ആണ് ഈ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പിന്നെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഒറ്റ കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുക പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഡിസൈൻ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ആയ ലൈന് ഷെയ്പ്പ് കളറ് സ്പേസ് ടിപ്പോഗ്രഫി തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഡിസൈൻ എലമെൻസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡിസ്ക് ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ലൈന് ഷെയ്പ്പ് കളറ് സ്പേസ് ടിപ്പോഗ്രഫി തുടങ്ങിയ ഡിസൈൻ എലമെൻസിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണം എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഐഡിയയാണ് അതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മളെന്താ പറയുക ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറയുക അങ്ങനെ ഡിസൈൻ എലമെൻസിനെ
അപ്പം ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഡിസൈൻ എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നിട്ട് പിന്നെ ഓരോ ഡിസൈൻ എലമെൻസും ഡിസ് ഏതൊക്കെ ഡിസൈൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വെച്ച് ഏതൊക്കെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസൈൻ അല്ലെങ്കിൽ പേജ് ലേ ഔട്ട് ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയും നേരം ഈ വീഡിയോ ശ്രമിച്ചതിന് ശ്രദ്ധിച്ചതിന് എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്